Hej, og velkommen til Solskinsværk. Nu gik der alligevel længere tid, end jeg havde håbet på. Og jeg sidder Molly i vinduet og kigger ud. Der er nogen, der spurgte, om hun eller sagt, at hun godt må være med i andre gange. Ja, men nu blev det nytår, og, eller et nytår, og det er rigtig godt. Jeg har, jeg har været halvdød her i, de, i december, for jeg har så meget, jeg har så meget. Men øh, nu starter det nye år, og det er rigtig godt. Jeg, jeg har ikke lavet mig andre fortsætter, andet, en lille bitte en, og det, det er at øve mig i ikke at udskyde til i morgen, hvad jeg kan gøre i dag. <laughs> ja. Så et juleafsnit, længere end det lille korte, det fik jeg ikke lavet. Men jeg vil lige afslutte julen på den måde, ved at fortælle, at jeg har strikket nogle julebuer. Jeg synes egentlig, da jeg, da jeg så julekugler første gang, jeg synes, de var grimme. Øh. Men så sker der noget, når man begynder at strikke dem selv. Så lægger man jo noget i dem, og pludselig så elsker man dem bare. Og her er nogle af de første, jeg lavede. Og de er fyldt med uld og strikket i ravma fin uld. Og så, jeg har bare det mål, at jeg skal bare strikke en kugle om året, så jeg er tilfreds. Jeg gider ikke at strikke i løbet af året. Men øh, så er de lige udkommet med 24 nye. I en mindre størrelse. Og dem har jeg strikket i år. Og I kan se den her år, den har jeg faktisk dampet med strygejern. Og det gav en noget tættere og jævn fason. Og så har jeg, jeg så en, øh, en YouTube, tror jeg det var, med Arne og Carlos. Hvor de viste, hvordan de strikkede den, og hvordan de syede den sammen. Og øh, jeg, har ald jeg synes altid, det var, det var sådan en dum beskrivelse af, at... Man skulle have snoren ned igennem, og så hæften og stikke den ind og sådan noget. Men nu, da jeg så det, så tænkte jeg, at jeg kan da prøve det. Og, og der kan jeg så se, at, at det fordelen ved den, det er, at, at så hviler kuglen faktisk på de knuder, der ligger i bunden af den. Og, og så får de ikke... Så rettede jeg. Jeg rettede den her til, til den nye måde at lave kugle på. Fordi ellers så havde jeg bare gjort det, at jeg havde bare... Da jeg var færdig, så hæklede jeg bare en kant. Og så, men så kan I se, så får den den der lange hængende. Så nu, nogle gange skal man bare høre efter, hvad designerne siger. Yes. Så nu, nu når de hænger på juletræet, så, synes, så lægger jeg jo virkelig mærke til det, så de bliver rettet. Og det er ikke noget problem, for det. Men jeg kan bare pille den her hank op, og så sy den ind i. Og så, strikker, så hækler man jo en ny hank, og så det er ikke noget problem. Ja. Og så har jeg i flere år let efter en julemand. Eller nisse, eller hvad man vil kalde det. Og jeg havde en lignende i min barndomshjem, men det var ikke mig, der arvede den, da min mor døde. Så jeg har længe kigget efter. Og også... Altså, jeg vil heller ikke give 350, det har jeg set dem til på, på nettet. Men så var der lige en i, i nabolaget, ja, 5, 3 km herfra, der havde dem til salg inde på den blå vis. For 100, var det 150? Ja. Og så øh, skyndte jeg mig at, at bestille den, og så, 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 øh, så sagde hun, at jeg kunne få begge to for 250. Og det skyndte jeg mig at tage imod. Men det jeg vil med dem, det er nemlig, at jeg har set i Norge, der har de strikket øh, øh, juletøj. De har strikket simpelthen en norsk svætter og, og strømper og bukser og, og sådan noget. Så jeg vil, øh, det så, nu vil jeg ikke i gang med det i år, så, eller her til den her jul. Så, så det vil jeg have strikket til, til den her. Så den får en fin lusekofte, eller hvad jeg finder på. Og, det, jeg tror, og så, så kan jeg strikke til to nisser, og så kan jeg måske sælge den anden til jul. Eller give den til nogen. 
Så det var det. Glad det jul. <laughs> Yes. Og jeg havde været med i en øh, <coughs> julestrikkeposeprojektbytte inde på Ulden Farmers Ravelry gruppe. Og, øh, og det var rigtig fedt. Jeg fik den her fra Helle. En fin mellemstørrelse. Og jeg blev sådan lidt flov over hvad jeg havde gjort ud af den, af den jeg havde givet, da jeg så, hvor flot den her var, men det, altså sådan skal man jo ikke tænke. Jeg var rigtig glad for den, jeg havde lavet. Øh, som så fik, gik til en anden. Og her er et dejligt for i. Og... Ja. Hvad det er, jeg strikker på der, det kan I se en anden gang. Og lynlåsen, der er sådan en lækker perle. Og det er bare så lækkert, øh, for jeg, jeg typen, jeg smider bare et, et stykke strikketøj ned i tasken, og så er det altid besværligt at få det ud af. Øh, men jeg kan også godt se, så pludselig så smider jeg en pung i den her, og sådan noget, men jeg skal altså lære at skille de to ting ad, fordi det er så meget nemmere at strikke, når man er ude. Men dem, det er i hvert fald det, jeg skal i den nye år. Der skal jeg strikke nogle flere projektposer i forskellige størrelser. Det er så dejligt. Ja. <laughs> ja. Molly, hun er en mankun. Og verdens største katteras, og hun er stadig en ung kat, eller en halvstor halv killing. Så det er en kæmpe stor det er sådan en flot kat. Åh oh, ja. Yeah. Og så er jeg ved at strikke. Og næsten færdig med den her. Så nu skal vi lige se herovre. Det er et, en model fra Kristel Seyfart. Øh, den kom for to år siden. Øh, hvor hun øh, har lavet den i en mindre model. Der er kun fire rækker mønstre på den her. Og det, det kunne jeg godt lide. Øhm, den er strikket i super soft fra Garn Pusher. Jeg synes, det var så genialt med den her nye øhm, spids, hun har lavet. Og nu er jeg næsten færdig, og jeg glæder mig sådan til at få den strikket, eller hvad hedder det, vasket. Jeg mangler bare lige at sy sammen her. Det her lille stykke. Og I kan se, at jeg har hæklet det, der hedder stiks. Så jeg har hæklet og klippet op. Og jeg synes, jeg synes egentlig, det virker rigtig godt, men jeg synes, dernede, hvor man starter, der, der skal der et eller andet mere sikring på. Så nu er jeg lige ved at få det sygt færdigt, og skal have vasket det. Så på for garnet jo op. Så skal det presses eller noget, så det bliver flot. Det glæder mig rigtig meget til at være færdig med. Men jeg... Hvad er det? Seks år siden, jeg faldt for... for Kristels sjæler. Og tænkte... Og der, så dygtig var jeg slet ikke. Jeg, havde, jeg var slet ikke vant til... til flere farvestrik på den måde. Fair Isle, eller hvad man kalder det. Ja, I kan se, faktisk... Den ligger lige her, min trøje, jeg startede med. Jeg tror simpelthen, jeg fik... Det er syv eller otte år siden, jeg startede med at strikke igen, efter jeg havde strikket som ung. Og der strikkede jeg den her. I, i noget skønt håndspundet garn fra Peru. Fra Fairtrade butikken i Aarhus. Og det var, det var rigtig sjovt at... Her der var der lidt forlort og sådan noget. Det synes jeg, det var autentisk og hyggeligt. Men hvis jeg vender den om, så se, kan I se, hvad jeg har lært siden, i hvert fald. For det, det kender I alle sammen. 
før vi lærte os at sno enderne bagpå. Jeg har nu sådan nogle lange nogen. Ja. Så jeg tænkte, øh, jeg vil ikke, øh, jeg vil ikke begynde at strikke kristels sjælerne. Jeg vil ikke købe et før jeg vidste, at jeg var god nok til at strikke det. Og, og så har jeg, så ville jeg øve mig på sådan noget flerfarvestrik. Og der fandt jeg dengang en øh, opskrift på Phil Colanas hjemmeside af Dania. Charlotte K., som er min yndlings, yndlingsdesigner. Og øh, den er strikket, det er også lavet i den her hals, halsrør, altså disse. Og den kan man finde. Alle Filkulanas opskrifter er jo gratis. Og øh, det gode ved den her, det er, at øh, strikket på pin 5. Jeg tror nok, jeg skal en halv nummer ned, for jeg strikker så løst, men den er også noget længere end, end andre, der har strikket den. Men det gør jo ikke noget, når det er sådan en her. Den har jeg været rigtig glad for. Og, øh, men det gode ved den her, det er, at, øh, at når man ikke, ikke er god til at, at, at strikke jævnt i Fair Isle endnu, så... så den her gør det altså bare så meget nemmere. Den får det til at se... Altså, det er nemmere at få det til at ligge pænt og jævnt og så... Så det anbefaler jeg altid folk, der skal til at lære at strikke Fair Isle, at de, at de strikker i, i Peruvian Highland Wolf fra Filkulana og bruger den. For eksempel den her, den er, den er jo til at overskue. Og det er et enkelt mønster. Der er ikke lange forløb imellem. Øh. Men det startede jo min forelskelse i Charlotte K., hvis man kan sige det sådan, eller hendes design. Så øh, på en messe i Fredericia, så øh, vidste jeg, at hun skulle stå på Rasmillas stand dernede. Og det var bare, jeg var sammen med nogle andre, det var bare det vigtigste for mig, det var at komme hen til Charlotte og få, få købt garn til en Dania. Og det er den, jeg har på i dag. Det skal lige se. Og den her kan vise den. Med flagmusærmer. Og jeg har gjort det, at jeg har sat en, en ekstra rapport på. Jeg tror simpelthen, det er den her, jeg har lavet ekstra, fordi jeg er noget højere end Charlotte. Og øh, jeg elsker den trøje. Og jeg får også nogle blikke, og nogle chokerede blikke nogle gange, <laughs> når jeg kommer godt i den. Den er så farverig, og det, det er jo det, jeg elsker. Og jeg siger, vi, vi havde brug for sådan en som hende. Og, øh, jeg fandt øh, Charlotte dernede, og købte hendes første bog, Gryder et strik. Og jeg synes, altså... Den er, den er rigtig fin bogen, og der er, rigtig, altså der er så mange teknikker i det, hun laver. Og beskrive på en måde, så man kan kaste sig ud i det. Det var her, jeg først strikkede dobbelt strik. Og, og, og hun, den er handy. Jeg kan godt lide, at der er spiralryg i den. Og, øh, så har hun jo, det var før jeg fik smartphone, QR-koder til, til at se større, større diagrammer og, og andre video, links til video og sådan noget. Jeg synes, det var meget gennemført. Jeg er ved at strikke snabelskoene, men de, de ligger længst nede i en, i en k og venter på, at jeg gider at tage dem op igen, ikke? Fordi der er noget ved... Jo, måske er det, fordi jeg, jeg har strikket en del af delene. At øh, jeg ved, der kommer en masse monteringsarbejde. Men øh, de skal nok blive færdige en dag. Og så Charlotte, så... Ja, dengang, der havde jeg ikke øh, den store formodighed til at, at, at vælge farver, så hun... Øh, hun fik lov at bestemme farverne til mig. Og... Øh, 
Nogle af dem, for eksempel den der. Jeg ved ikke, om I kan se. Jamen, der er i hvert fald flere farver i, som jeg aldrig ville have valgt. Men, men jeg fandt jo ud af, at det, uden, øh, uden nogle kontraster og noget, som man ikke helt vil med, så ville det ikke leve på samme måde. Og jeg prøvede også øh, på et sted at, at styre den utagende altså af. Jeg prøvede at styre farver forløbende. Øh, og der hvor jeg gik ind og styrede, der blev det alt for kedeligt. Synes jeg. Skal vi se om vi kan... Ah. Der er lys. Det var nok på det her forløb. Der prøvede jeg på at gøre det pænt. Og der blev bare for pænt. Det er selvfølgelig en meget rodet trøje, så det gør ikke så meget på den her. At der kom lidt ro et eller andet sted. Øh. Så jeg, jeg blev nødt til at, at holde fast ved de der magiske nøgler, hvor man ikke styrer det selv. Men jeg synes, at efterhånden så har jeg strikket det så meget, så jeg kan godt... Jeg laver ikke magiske nøgler. Jeg, jeg, jeg vinder ikke nøglerne op i og knækker og sådan noget. Jeg, jeg, jeg bestemmer selv nu. Og jeg synes også, at jeg får... Får det lavet, så det ser tilfældigt ud. Så, så jeg hjem og strikke den. Og det var så fedt. Og så har jeg jo en masse garnrester. Jeg har strikket en, hendes poncho også. Den har jeg givet til en veninde. Og så... Ja, så, så stjal min mand den her fremme. Og, og når jeg kigger på den, så er det heller ikke helt min farve. Jo, den gule elsker jeg, men det... Den er lidt mere kølig i det. Så jeg måtte øh, købe nogle nye. Og så strikke den igen. Og så den her gang, der er den altså blevet. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke er lige så lang. Jeg har ændret strikkefasthed, siden jeg strikkede den første. For det, det er mønstret. Men, jeg skal lige en dag, jeg tager mig sammen, så, så piller jeg den op piller boblekanten af den ene ende og strikker den videre, fordi den er lidt rar, når den er, er bredere. Yes. Og øhm, Charlotte K. har jo en, en blok, Knitting by K., er det blogspot.dk men jeg tror også at hun siger at man kan bare gå ind på www.k.dk så kommer man derind og hun er også på Ravelry og i den her måned der har jeg doneret øh, månedens gave og det var også mandelgave inden hos hende i hendes fede julekalender Ulempen ved, at jeg har, været, har doneret, det blev så bare, at jeg synes ikke, at så kunne jeg, kunne jeg ikke selv være med til at, at vinde de andre lodder. Men øh, det er lige meget. Jeg mangler ikke noget gang. Og det, jeg har lyst til, det køber jeg. Øh, bøger og sådan noget, så... Det går nok. Men det er... Jeg har selv lavet en, et halsrør. Det er den her strikket i flamme og super soft. Ja. Jeg skal have lavet nogle muffedis også. Øh. Det, er, det kan der sagtens blive af, af resten af garnet. Og sådan en, sådan en mandelgave kunne man få, og det, den har jeg sendt til vinderen. Men øh, i januar måned er den også som, som øh, månedens gave. Hvis hun husker det. <laughs> Men det tror jeg nok, hun gør. Øhm, så der kan I gå ind og skrive en kommentar til det indlæg, hvor det kommer. Og så øh, være med i konkurrencen om at vinde den. 
Det var min første egne de designede ting. Meget enkelt. Men, øh, altså, jeg er ikke så hurtig til at strikke, så ellers så tror jeg, at hvis jeg kunne strikke lidt hurtigere, så ville jeg måske nok lave noget mere. Men jeg... Det kommer nok. Stille og roligt. Det er ikke nogen ambition, jeg har, men det er da sjovt. Og det kan du også... Ja, på kittet, opskriften og garn kan du købe inde på Garn Pusher. Yes. Og Charlotte K. er jeg ikke færdig med. Øh. Jeg har lavet de her. Jeg har også strikket et par af hendes luffer. De er, de er skønne, men dem har jeg givet væk. Dem kan jeg ikke vise jer, men jeg har... Hun lavede en, hun kalder det SIF, strik i fællesskab. Der strikker jeg de her handsker en gang. Ja. Og det har jeg strikket i Avata strømpegang, og det, det gør jeg ikke igen, fordi handsker, de skal helst strikkes i, i ren uld, der ikke er behandlet, synes jeg for at de kan, kan filte lidt og, og, og blive tættere med tiden, man bruger dem. Det kan jeg godt lide ved dem. Men altså, de, de er fine som sådan nogle overgangsvanter. Det var sjovt. Altså, jeg har lært så meget af den, af, af, af Charlotte her jo. De her vandrette masker. Ja. Så jeg synes, hun har rigtig mange teknikker med i sin, sine opskrifter. Jeg synes nok, jeg har vist den hue, jeg strikkede af hendes også, for det er den sidste, jeg har lavet af hendes. Og det jeg har jeg så forlængt den med en en rapport der. Og den er jeg glad for. Mm. Og det er Charlotte K. Og øhm. jeg drømmer simpelthen om at Strik hendes yogi-bukser. Er ikke det, de hedder? Altså, jeg synes ikke... Jeg bliver aldrig træt af den her bog. Jeg kommer til at strikke flere ting derfra. Jeg er ikke til, til de pæne, puttenuttede, elegante strikkemodeller, som der er nok designer til. Og det... Det er fint, at vi, der er noget til, til os farverige, anderledes skæve <laughs> strikker. Nå, skal vi se. Her kommer de. Og hvis du har mødt Charlotte, så har du måske set hende i hendes bukser. Og det, det kræver noget. Jeg synes, det kræver lidt mod, men jeg, jeg er også modig. Bæres, jeg tænkte, altså det er jo et stort projekt, så jeg tænker bare, at jeg går i gang med bærestykket. Når jeg besluttede mig for, jeg tænker nok, jeg vil lave dem i brand orange. Og en anden farve, jeg ikke har valgt endnu. Men øhm, så kan jeg starte med bærestykket, som er i dobbeltstrik. Og så der er sådan rigtig mange øh, dele elementer i den, så kan jeg jo bare dele det op, så det kommer det kommer til at tage noget tid. Og jeg har været inde på Charlottes Periscope, og der nåede jeg lige at skrive, at jeg drømmer om at, at, at strikke dem, og så skrev hun, at jeg skulle, eller sagde hun, at jeg skulle lave en nitterlong med dem, men jeg, jeg vil simpelthen aldrig blive færdig på en gang til at kunne sætte en nitterlong i gang. Men, 
Det er i hvert fald en af årets strikkeprojekter. Ja. Så tror jeg også, jeg nåede igennem. Ja. Og nu skal vi snart til masse i Rødovre med Garnpusher, så der er den 5. februar, så det, jeg opdagede lige datoen, så kan jeg godt mærke, at nu skal jeg lige spare lidt energi op, fordi det er sådan nogle hektiske dage, og jeg, hvor man er bare på, men jeg elsker det. Så det kan være, at vi ses derovre. Jeg spinder stadigvæk. Jeg var lige, altså, jeg er så glad for, at jeg kommer i spindeklub og kommer afsted en gang om ugen. Nej, en gang om måneden. Så sker der virkelig noget. Og jeg har lige fået tvundet mit første garn, og skal lige have det på, hvad hedder den, haspetræ. Og målt op. Der bliver jeg sikkert lige nok til et par muffedisser eller sådan noget. Jeg glæder mig bare. Måske vil jeg strikke det sammen med en ensfarve, så det bliver lidt mere. Men det er jo lidt chunky endnu. Så. Ja. Så går jeg rigtig og... Min mand og jeg vil lave en CD, så det fylder tiden lige nu. Vi skal jo en masse sang og... Jeg skal indspille om halvanden uge, så det, det er spændende. Hvad skal jeg sige? <laughs> Men øh. Ja. Altså, jeg gider ikke at, øh, at have det dårligt over, hvor, hvor lang tid der lige er gået og sådan noget. Så kan jeg hurtigt komme til at lave undskyldninger hver gang. Men, øh. Nu må vi se, hvornår næste afsnit bliver. Men øh, det er i hvert fald, jeg er i hvert fald rigtig glad for at lave de her podcast. Og så ligger Molly og sover. Molly! Der. Molly! Det var alt fra mig, så god strikkefornøjelse, og, og vi ses igen. Godt nytår til jer alle sammen.